வரலாறு விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறு விரும்பி கேட்கும் அனைத்து நஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி இது ஆரம்பிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிறைய பேர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது சிங்கப்பூர்ல ஆரம்பிச்சாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல கேப்டன் மோகன் சிங் அப்படின்றத ஆரம்பிச்சார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரும் அது ஒரு கூடான மெம்பர் பிளஸ் நிறைய ஊருக்கெல்லாம் போய் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக சேர்த்தது அவர் தான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அதுக்கு இன்னொரு பேர் அசாட் ஹிந்த் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் ஆ ஐஎன்ஏ இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் முக்கியமான இப்போ தமிழ் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து முக்கியமான பர்சன் அதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்காங்க ஒரு ஃபீமேல் தான் யாரும் பார்த்தோம்னா ஜானகி தேவர் அப்படின்றவங்க வெறும் பதினெட்டு வயசில் ஒரு ஃபீமேல் அந்த கமாண்டராக வந்து ஒரு சர்வீஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ஒரு பதினெட்டு வயசில் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு போனாங்க அப்படின்றது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் வளர்க்கும் போல் நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் ஈவன் ஹிட்டருக்கு கூட போய் அவர்கிட்ட கூட கேட்டிருக்காரு எனக்கு நிறையா வாலண்டியர்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது ஹிட்லர் அவர் கூட சொன்னார் எவ்வளோ வெப்பன்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் சோல்ஜர்ஸ் என்கிட்ட கேட்காதுங்க ஏன்னா உங்களுக்கும் எந்த ரிப்பிரிட்டிஷ் தான் எனக்கும் எந்த ரிப்பிரிட்டிஷ் தான் ஸோ என்னால் தர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அதை விட சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போது மெயின் பர்சன் மெயின் இந்த கண்டென்ட்டோட ஹீரோயின் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்துடலாம் சிங்கப்பூரில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் ஒரு ஸ்பீச்சுக்காக போயிருக்காரு அதை ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ண ப்ளஸ் வாலண்டியரை வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அறுபதாயிரம் பேர் அந்த ஒரு மீட்டிங் வந்து இருக்காங்க ஸோ அப்போ அதில் ஒரு பர்சன் தான் அந்த ஜானகி தேவர் ஸோ அவரோட பவர்ஃபுல் ஸ்பீச்சில் வந்து இவங்க வந்து ரொம்பவே அட்மிட் ஆகிட்டாங்க அவர் சொன்ன முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னா அடுத்த தலைமுறை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தலை வணங்கியே ஆகும் ஏன்னா நம்ம இப்போ போராடுறது தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற நம்ம ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ தயவு நிறையா பேர் வாங்க நம்ம நாட்டுக்காக போராடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டப்போ ஸோ ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகி ஸோ அவங்க வந்து ஓகே முடிவு பண்ணிட்டாங்க நம்ம வந்து எப்படினாலும் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணி நாட்டுக்காக போராடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பண்ண ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அவங்க போட்டிருந்த நகைகள் எல்லாமே அதை எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டு விற்றுட்டு அதை இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மிக்கு டொனேஷனாக கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது ஸோ இதை வந்து அவங்க அப்பா கிட்டே போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கண்டிப்பாக அவங்க வந்து தமிழ் ஃபேமிலி ப்ளஸ் அப்பர் நியூக்ளியர் ஃபேமிலினால் கண்டிப்பாக அவங்க ஒத்துக்கவே இல்லை அவங்க அப்பா ஸோ எப்படி அடை பிடிச்சி திரும்ப நான் கண்டிப்பாக நாட்டுக்காக நான் அந்த பேட்ரியாட்டிக் ஃபீலிங்கோடு இருந்தனால ஸோ அவங்க அப்பா வந்து ஒரு வழியா சரி அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ ஜாயின் பண்ணுறாங்க இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியில் ஸோ அந்த ஃபீமேல் பேஜ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கல்யாணம் ஆகாதவங்க அன்மேரிட் பர்சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்பா கிட்ட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சைன் பண்ணிட்டு வரணும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும் ஸோ இதான் அந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியோட ஒரு ரூல் ஸோ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல ஜானகி தேவர் அந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஒரு பேட்ச் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் அந்த ராணிஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யாரோட தலைமையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி சுவாமி நதன் லேட்டாக வந்து அவங்கள லக்ஷ்மி சஹால் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டாங்க அவங்க அப்பா வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு மெம்பர் கூட அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஜாயின் பண்ணி ஸோ அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க லேட்டாக இப்போ இந்த ஜானிக் தேவர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டஃபாக இருந்துச்சு ஏன்னா இவங்க எல்லாமே நல்லா சொகுசாகவே வாழ்ந்தவங்க அப்பர் கிளாஸ் வந்து வந்தவங்க இருந்தாலுமே நாட்டுக்காக தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்றனால அந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே பேர் பண்ணி ஸோ வந்து அந்த ட்ரைனிங் ஒவ்வொன்றும் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த கிரனட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பயோநட் அதாவது துப்பாக்கி முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன கத்தி மாதிரி இருக்கும் அதில் எப்படி சண்டை போடுறது அப்புறம் எந்த விஷயத்தில் எந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி செயல்படுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறையா ட்ரெயின் அப் பண்ணாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு நைட்டில் எல்லாம் ட்ரில் அந்த மார்ச்சஸ் இதெல்லாம் நடக்கும் அது எல்லாத்தையுமே டேஸ் நாட்டுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அவங்க ரொம்ப பெருமையாக நினச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் திரும்ப வீட்டுக்கு போகிறது ஒரு கடினமான விஷயம்தான் ஏன்னா இங்கே நம்ம போராடிட்டு இருக்கிறனால இருந்தாலும் நம்ம இப்போ போகிறதுனால அடுத்த தலைமுறைகள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் அவங்க மனசுக்குள்ள எப்பயுமே வச்சுட்டு
ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த மாதத்துலேயே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வேலை வருது என்னென்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ரெட் கிராஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே இந்திய நேஷனல் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் இருந்தப்போ அவங்கள வந்து தாக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்களால நிறைய அடிப்பட்டாங்க கிடக்காங்க இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு வர்றப்போ ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு வேலை வருது அவங்களெல்லாம் போய் எப்படியாவது அவங்கள திரும்ப கூட்டு வரணும் நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு பத்திரமா அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேலை வருது ஸோ அவங்க போகிறப்ப அதை பார்த்தீங்கன்னா பர்மா காட்டுக்குள்ளேயும் ப்ளஸ் இந்த தண்ணி இந்த இது லேக் அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளெலாம் பதுங்கி அதுக்கப்புறம் நேதாஜி தான் கூட போகிறாரு அதுக்குள்ளே பதுங்கி போய் ஒரு வழி அவங்கள வந்து ஒரு அளவுக்கு காப்பாற்றி கூட்டு வராங்க அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா பசிபிக் தேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜப்பான் பர்மா சிங்கப்பூர் அப்புறம் தாய்லாந்து நம்ம இந்தியா இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பக்கம் அலைட் அண்ட் ஆக்சிஸ் பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்ட் வந்து போராட்டாங்க ஸோ விக்டரி வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ பிரிட்டிஷ் பக்கம் தான் இருந்தாலுமே அவங்க போராடின விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு தைரியமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்ஸ் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி டிஸ்பேண்டட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ மெடிக்கல் மிஷனில் அது வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் அவங்க பண்ணுறதில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் மலையன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அது ஆரம்பிக்கிறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல அவங்க ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்ட் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க ஆதி நாகப்பன் சொல்லி அவர் பேர் அவர் வந்து ஒரு தமிழ் எடிட்டர் மலையன் தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்காக செயல்படுறது விமன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாமே நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் விமன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் கேர்ள் கைடு அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தலையிட்டு ஸோ நல்ல பாதையில் யாரெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது எடுத்து சொல்கிறாங்க ஒரு பப்ளிக் வெல்ஃபேர் மாதிரி ஸோ அவங்க டைர்லெஸ் எஃபோர்ட் ஸோ மக்களுக்காக த கண்டினியூஸாக சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தனால மலேசியன் பார்லிமெண்ட்டில் அவங்களோட செனட்டர் ரெப்ரஸன்டேவ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்பர் ஹவுஸில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு லேட்டராக வந்து நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸும் கொடுத்து அவங்களை கௌரவிச்சிருக்காங்க ஈவன் பத்மஸ்ரீ அவார்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பித்த ஒரு தமிழ் பொண்ணு வெளியூரில் போய் அவங்க ஆர்ஜின் வந்து ஆரம்பித்து ஒரு அவார்டு வாங்கினது இதுதான் பெருமைக்குரிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் உமன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ட்ரீம் ஒரு பக்கம் ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் அதாவது இந்திய நேஷ்னல் ஆர்மி மூலம் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஆர்மி வந்து டிஃபீட் பண்ணுறது அந்த ட்ரீம் வந்து ஃபெயிலியராக போனாலும் ஸோ அவங்க செஞ்ச விஷயங்கள் அவங்களையும் சரி அவங்க பண்ண சில சர்வீசஸ் எல்லாம் எதையுமே மறக்க முடியாது அப்படின்றதான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் அவங்க வந்து இறந்திருக்காங்க நான் சொன்னது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் இவங்களை பற்றி இவங்களை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் படிச்சு பாருங்க அது மட்டும் இல்லை இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அப்படின்னு சொன்னாலே சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் மட்டும் ஞாபகம் வராமல் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பொண்ணு போராடி இருக்கு அதுவும் பதினெட்டு வயசுல அப்படின்றது பதினாறு வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த பதினெட்டு வயசுல கமெண்ட் எல்லாம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயம் மறந்துடக்கூடாது ஜானகி தேவர் அவங்க பேர் ஸோ இனிமேல் அவங்க பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணுற முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹிட்லரை போய் மீட் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அது நிறைய பேருக்கு தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன்னா என்னென்னு எனக்கும் சரியான ஞாபகம் இல்லை இப்போ இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஹிட்லரை பார்க்குறது கண்டிப்பாக போயிருக்காரு ஹிட்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை சுற்றி எப்பயுமே நாலஞ்சு பேர் அவரை மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அந்த கேட்டப்பெலாம் அவரை மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணி மீசை வச்சு ட்ரெஸ் எல்லாமே உரிமை பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா என்மிஸ் வந்து தாக்காம யாரை சொல்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்காக ஸோ அதுக்காக நம்ம பண்ணி வச்சுருப்பாரு இவர் என்ன பண்ணுறது ஒரு கேம் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹிட்லர் வந்து இந்த மாதிரி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வெயிட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆஃபீஸர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவரை மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பர்சன் வந்து அனுப்புறாரு ஸோ இவர் வெளியில் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் புக்கு வந்து படிச்சுட்ருக்காரு அந்த வந்து ப கதவு திறந்து வராரு ஹிட்லர் மாதிரி இருக்கிறவர் சுபாஷ் சந்திர போஸை பார்க்குறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஹிட்லரையும் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அப்படியே புக்கையும் அவர் படிக்கிறாரு ஸோ அவர் திரும்ப உள்ளே போயிட்டாரு ஹிட்லர் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டாவது ஆள் என்ன வந்து இருக்க நீ போ அப்படின்ற அனுப்புறாரு அவர் அதே மாதிரி கதவை திறந்து வர சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து பார்க்குறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் மறுபடியும் அந்த அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஹிட்லர் வந்து பார்க்குறாரு மறுபடியும் புக்கவே படிக்கிறாரு என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி தேர்ட் டைமில் நிஜமாகவே ஹிட்லர் வந்து வெளியில் வராரு கதவை திறந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் பார்க்குறாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்திரிக்கிறாரு அப்போ ஹிட்லர் வந்து தோல் மேல் கை போட்டு ஸோ ஹவு டிட் யூ ஃபைன் ஐ மீன் என்ன நீ எப்படி கண்டுபிடிச்ச நான் தான் ஹிட்லர் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குற எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க